ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് അസ്സാം വലൈക്കും വെൽക്കം ടു മൈ കിച്ചൺ ഷിഫാസ് അപ്പോൾ ഇന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എല്ലാവർക്കും വളരെ പരിചിതമായിട്ടുള്ള ബീൻസ് മെഴുക്ക് പുരട്ടിയാണ് നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ മെഴുക്ക് പുരട്ടിയൊക്കെ കഴിക്കാൻ വളരെ മടിയാണ് പക്ഷെ നിങ്ങൾ ഇതുപോലെ തയ്യാറാക്കുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അവർ കഴിക്കും അപ്പോൾ നമുക്കിത് എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കാമെന്ന് നോക്കാം ഇതിന് വേണ്ടി ഞാനിവിടെ ഒരു ടീസ്പൂൺ ഓയിൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓയിലിന് പകരം വെളിച്ചെണ്ണ എടുക്കാം എണ്ണ നല്ലതുപോലെ ചൂടാവുമ്പോൾ ഒരു ടീസ്പൂൺ കടുകിട്ട് പൊട്ടിക്കാം ഇതെല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന ആ രീതിയിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കുന്ന കുറച്ച് വ്യത്യാസങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇതിലേക്ക് ഞാൻ രണ്ട് ഉണക്കമുളക് പൊട്ടിച്ചിട്ടിട്ടുണ്ട് ഒരല്പം കറിവേപ്പില കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി വേണ്ടത് സവാളയാണ് നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു മീഡിയം സൈസിലുള്ള സവാളയാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതിലേക്ക് ഉള്ളി വഴയാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഉപ്പ് കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ഒരു പച്ചമുളക് ഒന്നോ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് വെളുത്തുള്ളി നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞത് അല്ലെങ്കിൽ ചതച്ചിട്ട് വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെയും ചേർക്കാം ഞാനിവിടെ അരിഞ്ഞിട്ടാണ് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇതൊന്ന് നല്ല സോഫ്റ്റായി വരുന്നത് വരെ നമുക്ക് വഴറ്റിയെടുക്കാം ഇപ്പോൾ വഴഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഞാനിവിടെ ഏകദേശം ഒരു രണ്ട് കപ്പ് ബീൻസ് ഇതുപോലെ നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇത് ഫ്രഞ്ച് ബീൻസ് ആണ് ഇതിലേക്ക് കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി അല്പം ഉപ്പ് കൂടെ ചേർത്ത് നമുക്ക് വീണ്ടും നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം ഇങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്കിതിനെ അടച്ചു വെച്ച് വെരി ലോ ഫ്ലെയിമിൽ പത്ത് മിനിറ്റ് ഒന്ന് കുക്ക് ചെയ്യണം ഒട്ടും തന്നെ നിങ്ങൾ വെള്ളം ആഡ് ചെയ്യരുത് വളരെ കുറഞ്ഞ തീയിൽ വെച്ചിട്ട് വേണം നിങ്ങളിത് വേവിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് അഞ്ച് മിനിറ്റിന് ശേഷം തുറന്നിട്ട് നമുക്കിത് പോലെ തന്നെ ഇളക്കി കൊടുക്കാം വീണ്ടും അടച്ചു വെച്ച് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് കൂടെ കുക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ടോട്ടൽ പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ബീൻസ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് വളരെ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് വേണം ചെയ്യാൻ ഇല്ലെങ്കിൽ ബീൻസ് കരിയും വേവത്തില്ല ഇനി നമുക്കിത് തുറന്ന് വെച്ചിട്ട് ഒരു മീഡിയം ടു ലോ ഫ്ലെയിമിൽ അതായത് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൻ്റെയും ലോ ഫ്ലെയിമിൻ്റെ ഒരു ഇടയിലുള്ള ഒരു ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് നമുക്കിതിനിങ്ങനെ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഓയിലും എണ്ണയൊന്നും ഒഴിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇത് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ ഇളക്കി കൊടുത്താൽ മാത്രം മതി ഇതൊന്ന് ഡ്രൈ ആയി വന്നാൽ മതി ഏകദേശം ഒരു പത്ത് മുതൽ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് വരെ നിങ്ങൾ ഇളക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള വെറുതെ തന്നെ കഴിക്കാൻ വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ബീൻസ് മെഴുക്ക് വരട്ടി കിട്ടുന്നതാണ് അങ്ങനെ ബീൻസ് മെഴുക്ക് വരട്ടി ഇവിടെ തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് വളരെ ടേസ്റ്റ് ആണ് നിങ്ങൾ ഇതുപോലെ ഒന്ന് തയ്യാറാക്കി നോക്ക് എന്തായാലും എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാവും അതുപോലെ നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും ഇത് വെന്തതിന് ശേഷം ഉടനെ അടച്ചു വെക്കരുത് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റിന് ശേഷമേ അടച്ചു വെക്കാവൂ അപ്പോൾ ഇതുവരെ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് മൈ ചാനൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും ഒന്നും മറക്കരുത് താങ്ക് യു